sur la question de la Palestine depuis des années, euh, depuis Cambridge au, au Royaume-Uni. C'est un journaliste et un auteur. It's your second book, right? Um, so, donc ça, c'est son deuxième livre, Être palestinien en Israël. Le premier livre, c'était um, uh, Guide to Israeli Apartheid. Oh, English, right? Il est là en, en anglais aussi, mais il a Israeli Apartheid, qui était super intéressant parce que c'est vraiment comme un... Vraiment un, un livre qui, vraiment, qui, était, qui était académique, universitaire, mais aussi euh, assez simple. Euh, donc vraiment les, les bases, pourquoi l'État d'Israël peut être considéré comme un État d'apartheid. Euh, donc je le conseille à, à beaucoup de gens. Euh, il n'est pas en français, mais il est en anglais. Celui-là est en français et c'est super, parce que euh, les Palestiniens d'Israël, en fait, alors les Palestiniens d'Israël, alors les Israéliens, on les appelle plutôt les Israël... Les, comment dire en français Les Israélo-Arabes, c'est ça oui. Les Israélo-Arabes. Parce que maintenant en Israël, le mot palestinien, on essaie de le, le, le bannir. Euh, c'est quelque chose de très important en fait maintenant pour la, la lutte du peuple palestinien. Et c'est quelque chose dont on parle peu. C'est quelque chose qui est euh, rarement présent dans les négociations entre l'autorité palestinienne et Israël. Euh, alors que c'est quelque chose qui est crucial pour comprendre le problème dans sa globalité en fait. Si on ne parle pas des citoyens euh, palestiniens, des palestiniens qui, euh, qui résident en Israël, euh, on, on loupe une grosse partie du problème en fait et encore une fois pour voir la Palestine dans sa globalité il est crucial d'en parler parce que c'est des euh, par exemple bon, les, les Israéliens disent souvent mais quand il y a des sondages les Palestiniens qui habitent en Israël disent qu'ils sont très contents de rester là et qu'ils n'iraient pas habiter en Cisjordanie s'il y avait une solution à deux états et les gens disent vous voyez c'est parce qu'Israël est une démocratie etc c'est, c'est pas du tout ça c'est tout simplement parce que c'est des gens qui c'est leur, c'est leur pays, en fait. Avant qu'il y ait Israël, ils habitaient là, c'est leur maison, etc. C'est pas du tout parce qu'ils seraient une démocratie, c'est parce qu'ils habitent là, ils ne se voient pas habiter dans un autre part, une fois qu'il y aura une solution à deux États. Voilà, donc Ben va parler de tout ça, euh, et en, 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 en beaucoup plus détaillé que ce que je viens de faire. Et donc je vais lui laisser la parole. Donc Ben va parler en anglais, Sophie va traduire, moi je traduirai peut-être un peu si tu fatigues, et... Euh, donc on va partir sur une demi-heure, à peu près, peut-être 40 minutes avec la traduction, et après on ouvrira, on ouvrira aux questions. Voilà, merci. Euh, bonsoir. Uh, thanks very much for coming this evening, and uh, thanks for all the people who have been organizing the event today, and I'll be doing some events in France as well. Donc merci à vous pour votre venue ce soir, merci surtout aux organisateurs de cet événement. Et euh, Ben va aussi faire des tour- une tournée en France. So, what I will try to do this evening is um, present the essence, let's say, of the ideas um, in this in this book, uh, particularly with regards to what it means for Israel to be a Jewish state. Donc, ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous euh, expliquer l'essence de, des idées, de, de l'idée de ce que ça veut dire. Un État juif en Israël, yeah. c'est ça. And, and specifically, what that means for Palestinian citizens to be living in, in a state that defines itself as Jewish. Et uh, en particulier, ce que ça veut dire uh, aux Palestiniens qui vivent en Israël, uh, que, que cette idée uh, implique pour eux. So I will say something like about the, the legal aspect of Israel as a Jewish state. Donc, je vais dire que, yeah, it's, can, can we work on that basis? Yeah. 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 Okay. Um, donc je vais dire que, can you say that again, sorry? Sure, that's okay. Um, I'll say something about Israel as a Jewish state in, in the legal sense. Ok, donc je vais dire quelque chose sur l'état juif dans, dans le sens de la légalité, enfin de l'aspect juridique. Uh, and then I'll give some practical examples. Et après je vais donner des exemples concrets, pratiques. Uh, and at the end I'll just give a few thoughts about how that connects to like the bigger okay. picture. Et euh, pour conclure, je vais euh, encore euh, euh, donner quelques réflexions sur comment est-ce que cette, euh, cette euh, particularité euh, est liée à, 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 à
à la plus grande image, enfin, euh, au tout, quoi, au... <rire> plus, oui, plus cette... largement au conflit. Euh... Dans la globalité. Dans la globalité. Hein, en fait, ouais. Okay, so is the starting point for understanding Israel as a Jewish state. Donc le, le point de départ pour euh, comprendre euh, Israël comme un État juif. Is the ethnic cleansing of 1948. Et le, le nettoyage ethnique de 1948. Because without this physical removal of Palestinians. Parce que sans cette euh, ce euh, removal, euh, ce, cette euh, ce, ce nettoyage, hein, tu veux dire, oui. ce, ouais. oui, cette expulsion, cette expulsion euh, des Palestiniens euh, en 1948. Yeah, Il n'y aurait pas pu y avoir une majorité juive. Et après le ethnic cleansing, la législation a été passée pour définir le nouveau État spécifiquement comme juif. Donc après cette, ce, nettoyage, ce nettoyage ethnique, une série de législation a été passée pour justement définir ce territoire en tant qu'État juif. So, for example, the law of return gives a Jew anywhere in the world the right to move to live in Israel. Donc, par exemple, la loi du, du retour, ça, la loi du retour, mm -hmm. donne euh, la possibilité à chaque Juif dans, partout dans le monde de revenir, de s'installer en Israël. The citizenship law gives them citizenship. Et donc, la loi de touchant à la citoyenneté leur, leur octroie la citoyenneté euh, à l'État d'Israël. But the same citizenship law. Uh, stripped the expelled Palestinian refugees of their citizenship. Mais cette même loi sur la citoyenneté a euh, stripped, euh, a enlevé en fait le droit à la citoyenneté à ces mêmes Palestiniens qui ont été expulsés. Uh, and another key law passed at the same time as these first two. Et donc une autre euh, une autre euh, législation maîtresse qui a été passée euh, en plus de ces deux lois uh, was uh, the law of absentee property which made sure that the, ref the expelled refugees property was uh, expropriated confiscated by the state donc cette autre pièce euh, maîtresse dans la législation est cette loi euh, qui, qui traite de la propriété dans l'absence enfin, absentee property c'est-à-dire euh, qu'une fois euh, que la personne est, est absente, cette propriété est confisquée par l'État euh, d'Israël. Okay. So after the ethnic cleansing, these three laws in particular were defining the new state as a Jewish state that um, was uh, affording rights to new arrivals at the expense of those who had been expelled. Et donc c'est après que ce nettoyage ethnique que ces trois ces trois lois ont donné cette citoyenneté. Euh, euh, et c'est grâce à ça que justement l'État d'Israël est devenu majoritairement juif et a octroyé la citoyenneté à ceux qui, qui venaient d'arriver au dépens de ceux qui ont été expulsés. Um, just to expand a little bit on the legal framework aspect of it. Donc pour euh, euh, expliquer davantage euh, sur cet aspect juridique. Uh, Israel doesn't have a formal constitution. Israël n'a pas de constitution euh, formelle. And there is actually no Uh, there is no guaranteed equality by law between Jewish citizens and Palestinian citizens. Et uh, selon la loi, il n'y a pas de de d'égalité formelle entre les citoyens juifs et les citoyens uh, enfin les, les les résidents arabes. If someone uh, if someone contradicts my point when you sort of talking about this issue and points you to the Declaration of Independence. Et donc si euh, si, si quelqu'un contredit euh, ce que je viens de dire et euh, par exemple fait référence à la déclaration euh, de l'indépendance. Uh, actually the Israeli Supreme Court has stated that the declaration of independence does not have uh, weight as a law when it comes to the issue of equality. Mais en fait la Cour suprême d'Israël a déclaré que cette déclaration d'indépendance n'a pas de poids euh, quand il s'agit de ce sujet de l'égalité entre euh, juifs et arabes. Enfin, de, Allez, citoyen israélien et euh, résident arabe. So, instead of uh, a constitution, Israel has passed over the decades what they call basic laws. Donc, plutôt qu'une constitution, Israël a passé ce qu'on appelle des lois basiques ou fondamentales. Now, just to highlight one of them to illustrate my point. Donc, pour euh, vous donner juste un exemple concret. Uh, the name of the law is uh, human dignity and liberty. 
Euh, le nom de la loi est euh, Dignité humaine et Liberté. Et, et liberté. Now that sounds like, and if you read it quickly, it looks like a law that is protecting rights of all Israeli citizens. Et donc à première vue, c'est une le titre suggère que euh, qu'il y a égalité entre tous les résidents euh, d'Israël. But there is this uh, clause or part of the law that has an important qualification. Mais il y a une clause dans cette euh, dans cette loi qui a une une une, une nuance importante. And it, and it goes like this. It says that there should be no violation of rights under this law. Qui devrait pas il devrait y avoir aucune violation de cette loi. Except by a law befitting or matching the values of the state of Israel. correspond of the state of Israel. Donc, aux valeurs de, de, de l'état d'Israël. And Sophie's reaction as she thought about this, uh, about this law says it all, okay? The, the law also says what those values are. Donc cette loi aussi uh, décline ce que, ce, que, ce que veulent dire exactement ces, ces valeurs juives. The values of Israel as a Jewish and democratic state. Donc ces valeurs de l'État en tant qu'un État juif et démocratique. So, in other words, how that has applied in practice. Et donc, en d'autres termes, comment cela s'applique concrètement When there is a, uh, let's say, when the Supreme Court sees a collision between equality and protecting Israel as a Jewish state, it chooses the latter. Donc si, à uh, uh, quelconque, uh, quelconque instance, uh, uh, the Supreme Court, yeah. la, la, la Cour suprême voit une contradiction, une collision entre uh, cette loi d'égalité et la protection de, du caractère juif et démocratique d'Israël, de, de, de la Cour suprême va toujours pencher vers la protection justement de, de, de ce caractère juif. So just before going into some specific examples, one more illustration. Donc juste avant de plonger dans des dans dans des explications plus détaillées, encore un exemple, une illustration. The words of the former Israeli prime minister and war criminal Ariel Sharon. Donc selon les mots de du de l'ancien premier ministre et criminel de guerre Ariel Sharon. So he said that. Palestinian citizens, although of course he just said Arabs, right? Donc lui il a dit que les citoyens palestiniens, bon, selon ces termes, il aurait dit Arabes, simplement. He said that they have rights in the land. Il a dit qu il, que, que ces Arabes, donc Arabes, ont des droits dans le territoire. But all the rights over the land are Jewish rights. Oula, comment traduire ça, c'est très subtil. Yeah. Mais tous les, mais euh, les droits sur le territoire, sur le territoire donc qui surplombent le territoire, sont. Yeah. Well, to, to paraphrase, let's paraphrase it. He's saying that okay, there are some Arabs here, mm -hmm. and we grant them conditional rights. Donc oui, il y a des citoyens arabes qui, qui vivent sur le territoire et on leur euh, octroie certains droits. But the rights to the land mm -hmm. just belong to the Jewish people. La droit, le droit à la terre euh, n'appartient qu'aux juifs. So it's like a, it's bigger than a semantic distinction, right? It's a very important distinction. Donc ce n'est pas qu'une simple distinction sémantique, euh, c'est une distinction mm -hmm. fondamentale. So now we will see what that has meant in practice, this distinction. Maintenant nous allons voir comment est-ce que cette distinction est mise en pratique concrètement. So I'm going to uh, look at some specific Israeli policies uh, as they affect Palestinian citizens. Donc je vais vous expliquer euh, certaines de, des politiques israéliennes euh, qui concernent les, les résidents palestiniens. Um, the, the first kind of couple of examples relate broadly speaking to segregation. Et donc les premières euh, lois euh, touchent à la ségrégation. So you know we have the expulsion of Palestinians in 1948. Nous avons d'un côté l'expulsion des Palestiniens en 1948. But some of the Palestinians who were expelled from their properties remained within what then became the state of Israel. Mais certains de ces Palestiniens qui ont été expulsés de leur village d'origine sont restés dans les territoires qu'on appelle aujourd'hui l'État d'Israël. And they got citizenship. Et ils ont eu la citoyenneté. 
However, because they are Palestinian, not Jewish, their property was still confiscated mm -hmm. by the absentee property law. Mais parce qu'ils sont palestiniens et pas juifs, leur propriété a quand même été confisquée euh, sous, selon la loi de l'absent euh, absentee property law. So one in four, one in four of all Palestinian citizens of Israel are these. I mean, this is a bit of fun for you to pronounce. Like present absentees. Un Palestinien sur quatre est ce qu'on appelle un. An absent present. An absent present. Yeah. Yeah. Now that sounds bizarre, right? But this is because of this, uh, because of the legislation that was passed in an explicitly discriminatory way. Donc ça peut vous paraître très bizarre, mais c'est uh, c'est l'implication de cette de cette loi uh, explicitly discriminatory. Qui yeah. est explicitement discriminatoire. They are physically present in the state, but according to the the law, they are absent. Donc ils sont physiquement euh, présents sur le territoire, mais selon la loi, ils sont absents. So it means that someone could be living five minutes down the road from their family's land or house, but still, until this day, be, be denied their ability to live or return to it. Donc euh, un, un, un palestinien peut vivre cinq minutes de, son, de, de sa maison euh, originale, mais jusqu'à ce jour, n'est toujours pas euh, en mesure de, de pouvoir réclamer euh, cette propriété, de pouvoir y vivre. 95% of all of the new Jewish communities that were established in Israel from 1948 to 1953. Donc tous les citoyens juifs qui se sont installés de, entre 1953 et 1953. So, no, 48 et 53. 48 et 53, voilà. Yeah. Uh, yeah. Were built on the property of expelled Palestinians. Donc toutes ces communautés juives euh, qui se sont installées entre 5, 48 et 53 ont été euh, construits sur les propriétés euh, confisquées euh, des Palestiniens. And that colonization process did not stop in 1948. Et, cette, et ce processus de colonisation ne s'est pas arrêté en 1948. Now as time has passed, uh, the, the state of Israel and authorities at a state and local level. Et donc euh, au fur et à mesure, l'État d'Israël et les, les pouvoirs euh, municipaux, enfin au, au niveau local have used different mechanisms, legal mechanisms, to maintain segregated space. Donc on utilise ces mécanismes légaux pour maintenir une ségrégation spatiale. But it's not, it's not obvious, okay? It's not water fountains marked Jewish and non-Jewish. Mais ce n'est pas une ségrégation évidente qui, qui est visuelle comme un comme apartheid en Afrique du Sud où on voit la fontaine blanc ou noir. So Israel can show you a picture of uh, an Arab uh, on a bus and on a beach and say, look, where is the segregation? Donc un, un Israélien peut vous montrer une photo d'un un Arabe sur un bus ou sur uh, une plage et peut vous demander, bah, montrez-moi où est cette ségrégation uh, prétendue. But 70% of all of the, uh, all Israeli communities uh, filter potential residents through admission committees. Mais en fait, 70% des communautés israéliennes filtrent leurs résidents en fonction de... Uh, admission committee. Uh, ah oui. Uh, uh, admission. Voilà. And uh, their role is legislated for in about 40% of Israeli communities. Et... Uh, so, I, they, they exist de facto, but in 40% of cases, they actually have a role in legislation. Ah ok, donc dans 40% des cas, ils ont en fait une, un rôle dans, dans la législation. Yeah. Okay. So, if you want to live in those communities, you have to be accepted by this committee, and the criteria includes social suitability. Et donc si vous voulez vivre dans ces, dans ces zones-là, euh, vous devez être sélectionné ou admis, et un des critères de sélection, c'est... Euh, social suitability. Oui, la, ouais, la compatibilité sociale. Yeah. Mm -hmm. ça, le... Right. Now it doesn't take a genius to work out how that can be used to exclude Palestinians. On peut pas être un génie pour comprendre comment est-ce que cette ce mécanique sert à exclure les Palestiniens. And although those communities are often very small, et même si ces communautés sont souvent très petites, 
The way that the regional land planning system works, they have a disproportionate influence on land usage. Mais la façon dans laquelle, selon laquelle euh, le land, the, the regional land like planning, planning system, let's say. Okay. Uh, le système de planification au niveau régional, euh, au niveau régional a, a une influence disproportionnée yes. sur le territoire. Exactly. Yeah. Um, and then one more example, just to give in sort of this category of segregation, sort of choosing and picking things for time. Et donc, pour, juste pour vous donner encore un exemple, parce qu'on est un peu à court de temps. Uh, this case is, this example is more well known, that of the so-called unrecognized villages. Donc ceci est un cas qui est un peu plus connu, le cas des villages non reconnus. Now most of these unrecognized villages, they're in the Nakab, in the south. Donc la plupart de ces villages non reconnus sont dans, dans le Nakab, dans le sud. Yeah. Ouais. And the reason why these communities of uh, Bedouin Palestinians exist as unrecognized. Et la raison pour laquelle ces villages qui sont essentiellement des villages bédouins euh, ne sont pas reconnus is because when the Israeli state uh, sort of was mapping the territory under its control. C'est parce que le, quand l'État d'Israël était en train de to map, de, 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 de dessiner la carte de son territoire. Mm -hmm. It decided that these areas were non-residential, <coughs> even though there was already people living in them. Donc l'État a simplement décidé que ces, ces régions donc dans le sud seraient des, des zones non résidentielles, alors qu'il y avait déjà des villages du sud. So in other words, they existants. they were made illegal okay. by the legislation. Donc ces villages d'un jour à l'autre ont été rendus illégaux. Uh, and they're not all in the Negev either. There are some also in the center and in the Galilee too. So these communities face you know, severe humanitarian problems because as they're illegal, they can't be connected to infrastructure. Donc, ces villages, euh, des, des grandes difficultés, euh, au quotidien parce que Étant donné qu'ils sont illégaux, ils ne sont pas raccordés aux services de base. Uh, and they also face home demolitions. Et ils sont aussi confrontés souvent à, euh, à la situation de, de, de démolition volontaire de, de leur maison. Uh, and one of the possibilities of the last few years, which hasn't gone away. One of the possibilities. Yeah. Donc une des possibilités euh, ces dernières années qui, qui n'a pas encore disparu is that the Israeli government will try a mass expulsion in the Negev. C'est que l'État d'Israël essaye encore d'organiser une expulsion en masse vers le Negev. Oh, it's difficult to say, but the minimal estimate is 30 to 40,000 people. Donc c'est difficile à dire exactement, mais on estime que c'est entre 30 et 40 000 personnes. Because from the Israeli state's point of view, uh, a Negev with a non-Jewish majority is a threat. Parce que selon, euh, selon la perspective de l'État d'Israël, un Negev avec euh, une majorité de non-juifs est une menace. So the idea is to uh, concentrate the Bedouin Palestinian population into a few uh, small towns. Donc l'idée c'est de concentrer euh, les Bédouins palestiniens dans quelques petites villes éparpillées. So those I just sort of touched on a few issues that relate to space and housing and segregation. Donc je viens de, de, de vous donner quelques exemples qui touchent à, à l'espace, la ségrégation et la, la maison, à la domiciliation. Uh, and I'll just move on now to, um, a, I mean, all of these are discrimination, but I'm just going to move on to a different category of examples. Et maintenant je vais passer à un autre type de discrimination. Uh, and, and one of the examples I want to give here is the law that separates uh, husbands and wives, a family separation law. Et donc euh, maintenant, je, je veux adresser euh, la loi qui, qui euh, ségrègue euh, les, les, les maris des femmes, donc, euh, qui touche euh, à l'unification de la famille. En fait. donc, so this, uh, this law has been around for a bit more than a decade now. C'est une loi qui existe depuis euh, bientôt dix ans. And it was initially passed by the Knesset, the Israeli Parliament, as an emergency law. Et initialement, ça a été passé par le Knesset, le Parlement israélien, comme une, comme une loi d'urgence. And then has just been renewed every every year since then. Et depuis lors, a constamment été renouvelé. 
Uh, and what the law says is, is that um, an Israeli citizen uh, cannot legally live with, or to look at it a different way, if you're a Palestinian from the West Bank or Gaza, you cannot legally live with your Israeli spouse inside Israel. Donc ce que cette loi dit, c'est que si, euh, si, si tu es un palestinien de, de la Cisjordanie ou de Gaza, tu ne peux pas vivre légalement avec ton conjoint euh, israélien, enfin, qui est résident d'Israël. Which, of course, affects almost only <coughs> Palestinian citizens of Israel. Donc évidemment, ça n'affecte essentiellement que les palestiniens qui vivent en Israël. Now, if you ask an Israeli government spokesperson why this law exists, they'll say because of security. Israeli spokesperson. Okay. Donc, si on demande à un officiel du gouvernement israélien, il dira que c'est une loi qui, euh, bah, qui, qui, est, qui touche à la sécurité. Enfin, qui est justifiée par la sécurité. Yeah. On, the, on the basis that a Palestinian from the West Bank could gain entry through family unification and then commit an act of terrorism. Donc, c est, c est, oui, donc euh, l'excuse c'est qu'un euh, Palestinien de la Cisjordanie de Gaza pourrait entrer en Israël par ce, ce billet et puis euh, commettre évidemment un acte de terrorisme. Uh, now, it's a rubbish argument by itself because every day they give permits for laborers. Mm. C'est évidemment un argument bidon parce que euh, tous les jours ils donnent des permis euh, à des Arabes, enfin euh, des Palestiniens pour venir travailler euh, en Israël. But we don't discuss this law within the paradigm of security anyway. Mais nous ne discutons pas cette loi selon le, le, le paradigme de sécurité de tout. Anyway. We, dis we discuss this law in the paradigm of uh, uh, racism. Mm. Mm. That's your position. Yes. Okay. So uh, Ben prefers okay. uh, discuss this law selon the paradigm of the race, of the racism. Why? Because even at the time that they passed that law, Pourquoi? Parce que même, uh, au moment où ils ont passé cette loi, and when it has been justified since by politicians and by the Israeli High Court, et euh, dans la façon avec laquelle ils, ils ont justifié le renouvellement euh, d'année en année. The justification is demography. La justification est toujours la démographie. The justification is protecting the Jewish majority. La justification est toujours de protéger la majorité juive. And the Israeli High Court, which I've mentioned a couple of times uh, tonight. Et donc les cours, euh, les tribunaux euh, israéliens que j'ai déjà mentionné plusieurs fois ce soir. Which for many people, in my experience, many people in the West, in Europe, see the Israeli High Court as a protector of uh, human rights in Israel. Donc selon mon expérience, beaucoup de gens en Europe, ou, enfin à l'Ouest, euh, en Occident, quoi, pensent que euh, les, les, les High Courts, les tribunaux israéliens sont une espèce de protecteur des de droits de, de, droit de l'homme et de la loi en général. Which couldn't be further from the truth. In fact, it is the last defender of Israeli ethnocracy. En fait, c'est le, le dernier bastion de défense de, de l'ethnicité euh, juive. La and, suprématie ethnique euh, juive. And when, and when this specific family separation law got to the high court. Et donc, quand cette loi est arrivée euh, au niveau des, des, en fait, des cours suprêmes. Ouais. The, uh, the judges, majority opinion, supported the existence of this law. Donc, la plupart des, des juges ont euh, approuvé de cette loi. And they used this phrase, they said, human rights are not a prescription for national suicide. <laughs> Et donc, euh, ces juges ont approuvé cette loi en disant, euh, les droits de l'homme ne sont pas, come again, a a prescription. prescription. n'est pas une prescription. Uh, au suicide national. Now that language, interestingly, echoes the language of the white South African apartheid regime. Donc c'est un langage qui reflète tout à fait le, le type de langage que tenait euh, le, le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Which equated equality and the end of a racist system to suicide. Qui euh, justement le régime d'apartheid qui faisait le, le lien, le rapprochement entre égalité et euh, suicide, enfin la fin du racisme et le suicide national. And that is not the only time that you will find et ce n'est pas la, le, la seule fois que vous allez trouver that the, uh, those in Israel who most uh, sound like, who, who most imitate the apartheid South African regime que ceux 
en Israël qui, euh, qui le plus euh, imite euh, ce langage de l'Afrique du Sud, enfin de ce langage apartheid de l'Afrique du Sud. Are not the right wingers of Likud and Jewish Home, but the so-called liberal left in Tel Aviv. Donc ces Israéliens là, c'est pas de la droite et de de Jewish Home, mais c'est plutôt de la gauche libérale. So c'est donc c'est la gauche libérale qui tient ce genre de discours, typiquement. For the sake of time, I'm going to move forward to just giving, uh, saying a couple of remarks about uh, political exclusion. Donc pour gagner du temps, je vais passer maintenant à euh, move on to political exclusion. Oui, donc à l'exclusion politique. Au thème de l'exclusion politique. As I think I referred to, as I'm sure most people here have heard mentioned when this discussion takes place. Euh, comme je suis sûr que vous avez entendu euh, dès qu'on aborde ce genre de, de discussion, comme ce soir. Israel loves to boast about the fact that there are Palestinian or Arab members of Knesset. Donc les, les Israéliens adorent euh, rappeler le fait qu'il que, qu y a des, des Arabes qui sont membres de la Knesset, donc du Parlement. As if this is the proof of Israeli democracy. Comme si cela était une, une, une preuve suffisante pour montrer que Israël est une, une démocratie. But I'm very happy to talk about the issue of uh, Arab-Palestinian representation in the Knesset. Je suis très content de parler de ce thème de oui, de la présence arabe dans, dans le Knesset. Because actually it demonstrates the limitations on Palestinian political activity within a Jewish and democratic state. Parce qu'en fait, cette présence arabe dans le Knesset montre plutôt la limitation de, 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 de l'action politique palestinienne en Israël. They are inside the game, but outside of power. Inside the what? The, the game. The game. Donc ils sont dans le jeu, mais en dehors du, du, de l'arène du pouvoir, en fait. In Israel's entire history, no Arab party has ever been part of a coalition government. Donc dans toute l'histoire d'Israël, un parti arabe n'a jamais fait partie d'une coalition. Look uh, what these guys said about the possibility of an Arab party being part of a coalition. Donc euh, pour vous donner euh, des exemples de ce qu'on ce qu a dit, euh, quand on a évoqué la possibilité d'avoir un parti arabe dans une coalition. This is from 2013, and Yael Lapid, who presents himself as a centrist. Donc ça c'est les, les mots de Yael Lapid de 2013, euh, qui se présente d'un parti plutôt de centre. After the elections, he said, I will not join a blocking majority with the Hanin Zahabis, plural. Donc je ne vais pas joindre une majorité avec de, les Hanim Yeah. But, but he, he used the plural for one person, the Hanim Zahabis. The Meaning, he doesn't want to sit with the Arabs. Ah ouais, donc plutôt que de... de donc ça was the name of one guy. One woman. One yeah. Oh sorry. Yeah. Donc ça c'est le nom d'une femme palestinienne qui, qui, qui était dans le Parlement. Et donc il, il a utilisé son nom en pluriel et donc, en fait, ça traduit, euh, on peut traduire euh, sa déclaration comme « je ne veux pas être en, dans la majorité avec des Arabes yeah. ». Et then après the last election earlier this year, et donc après les dernières élections, de, plus, plus tôt dans cette année, enfin, dans cette année, oui. Moshe Kalon, from the Kulanu party, another centrist. Donc Moshe Kalon, euh, aussi d'un parti euh, central, enfin, centre, centriste. centriste, merci. Il a dit « I would not sit on a government that relied on the Arabs ». Donc je, je ne veux pas euh, m'asseoir dans, dans une coalition qui euh, dépend de, 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 des Arabes. Remember, he's talking about his own citizens. Et rappelez-vous qu'il parle de ses propres citoyens. He's not talking about Arabs in Lebanon or Jordan or even in Ramallah. Il n'est pas en train de parler de citoyens euh, du Liban de, de, ou même de Ramallah. Il est en train de parler de ses propres citoyens. He's talking about Palestinians of whom he's also the minister. Donc il, parle, il est en train de parler de Palestiniens, euh, des, des citoyens, euh, pour qui il est aussi un, enfin, il, il est, il est euh, ministre, euh, il agit quand, comme ministre sur ces gens-là aussi. So the ability for Palestinian members of Knesset to affect real change is limited. Donc la possibilité pour ces partis arabes euh, de, 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 allez, de, de faire venir un véritable changement, <coughs> Par le biais d'un parlement, c'est très très limité. For example, 
if uh, someone puts forward a proposed law that denies Israel's status as a Jewish state, it's rejected. Donc par exemple, si quelqu'un propose une loi qui met en question euh, euh, ou qui met en péril le caractère juif de, de l'État d'Israël, cette euh, proposition est immédiatement rejetée. I don't mean it's rejected by a vote, it's rejected by law before it can be put to a vote. Donc c'est pas une, c est, c est une, une, un rejet qui n'est pas par euh, n'est pas voté par une majorité, c'est un rejet catégorique euh, en fait automatique euh, tel que c'est décrit par la loi. Donc c'est même pas euh, voté euh, dans le clip 7. I just have a final example on the level of political exclusion. Et donc un, un exemple final de sur le thème de l'exclusion politique. Because actually, away from the Knesset, there are Palestinian civil society activists working to affect real change. Et donc à part le Knesset, il y a aussi évidemment des, des citoyens palestiniens, des, des, des mouvements sociaux euh, citoyens, on va dire, qui, qui essaient d'agir pour, pour un changement social. But those who mobilize explicitly to challenge the Jewish nature of the state are targeted by the security services. Mais ces citoyens qui essaient de, justement de, de s'attaquer euh, ou de contester le caractère juif de l'État d'Israël sont euh, sous la surveillance des de, services de sécurité d'Israël. Uh, and in 2007, the Shin Bet, Israel's uh, domestic security agency, et donc en 2007, le Shin Bet, l'agence de sécurité israélienne, openly stated that they see part of their mission uh, is to thwart or frustrate those who uh, oppose Israel as a Jewish state even if they are using peaceful legal methods. Donc une partie de leur mission est justement de frustrer ou de bloquer uh, ces citoyens qui, uh, qui essaient de, de, de contester le caractère juif de, de l'État israël même s'ils utilisent des moyens pacifiques. So, I've sort of tried to give a few examples that cover different areas, not comprehensive, of course. Donc j'essaie de vous donner quelques exemples qui couvrent un champ très divers. Bien entendu, ce n'est pas euh, exhaustif. The discrimination against Palestinian citizens touches upon housing, citizenship, education, everything. Donc la discrimination envers les Palestiniens touche à, à, à plein de, 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 de niveaux, que ce soit euh, de de la maison, de, de la citoyenneté, de l'éducation, pratiquement tous les aspects de leur vie. Who remembers here what the uh, Hungarian Prime Minister said about the refugees? Uh, qui ici uh, se souvient de ce que le ministre hongrois a dit à propos des réfugiés? He said, we don't want all these Muslims in this country, this is a Christian country, etc. Il a dit que nous ne voulons pas de réfugiés musulmans, ceci est un état chrétien, etc. etc. That kind of rhetoric in the liberal press in the West was clearly condemned. Donc ce genre de rhétorique a été clairement condamné dans la, dans la presse libérale en Europe. But that rhetoric is the same rhetoric used by Israeli politicians on every part mm -hmm. of the mainstream Israeli spectrum. Mais euh, c'est ce genre de rhétorique et c'est exactement cette rhétorique que les politiciens israéliens utilisent euh, euh, dans toute leur politique euh, en Israël. From Isaac Herzog and Labour Across a very small distance to Netanyahu and Likud. Donc, euh, de euh, Isaac Hatsok euh, du Parti travailliste à Netanyahu euh, qui est de droite. C'est pratiquement tous les pays politiciens qui parlent comme ça. Ok, so I'm just going to give some closing thoughts about how this connects to the bigger picture. Donc maintenant, je vais vous présenter quelques réflexions quant à comment est-ce que ceci euh, est lié euh, à la situation plus dans sa globalité. Uh, one of the reasons why I wrote a book specifically about Palestinian citizens of Israel is because I think uh, they offer us a way of understanding the real essence of the whole situation. When it comes to settlements in the West Bank, or attacks on Gaza. Quand il quand il s'agit des euh, des euh, des colonies ou de des attaques euh, sur Gaza, sur Gaza, Israel is able to uh, to some extent, well, to a great extent, depending on who you're talking to, 
provide a security paradigm. Donc Israël est, est toujours capable de produire uh, un paradigme de sécurité pour justifier uh, cette situation-là. But when you look at the types of uh, policies that I've been mentioning tonight, mais quand vous observez ce genre de politique que, que je vous ai décrit ce soir, what's the security paradigm for denying a Palestinian the right to return to his land five minutes up the road? Donc quel est l'enjeu sécuritaire euh, qui justifierait le fait de, de nier le droit à un Palestinien d'habiter euh, dans, dans sa, sa propriété originelle, euh, originelle pardon? What's the, Sorry. What's the security paradigm for making more than 700 new communities for Jewish citizens since 1948 and half a dozen for Palestinians? Donc quel est le quel est l'enjeu sécuritaire qui justifierait le fait que on a créé 700 communautés juives depuis 1948, 48, ouais, et que une demi douzaine de communautés palestiniennes? Okay, there is no security paradigm. <coughs> what you see when you look at the situation of Palestinian citizens of Israel is uh, the sort of the essence of the settler colonial conquest of Palestine. Donc ce que ce que ces politiques traduisent c'est c'est l'essence de 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 d'un colonialisme de peuplement raciste. And you see the contradiction between Israel defining itself as being both Jewish and democratic. Et, et vous observez aussi le, bah, la contradiction inhérente euh, à vouloir se déclarer et juif et démocratique. When you look at the situation facing Palestinian citizens of Israel, uh, quand vous voyez la situation, uh, sorry, can you say that again? When you look at the situation facing them, the Palestinian Donc, quand, citizens quand vous voyez uh, la situation uh, auquel ils sont confrontés, You can ask a question that is often considered taboo. Which is, does Israel have a right to define itself as a Jewish state? What does that mean for the non-Jews living there? What is the link between Israel as a Jewish state and the Palestinian refugees Uh, denied their right to return. Quel est le lien entre ce droit de se, de se déclarer comme État juif et euh, les réfugiés palestiniens euh, auxquels on, on, on refuse euh, d'octroyer le droit au retour? And what is the connection between the home demolitions in the Negev and the home demolitions not very far away uh, in Susia, in the West Bank, for example? Et quelles sont euh, les connexions entre les démolitions des maisons dans le Negev et euh, les, les, la, la démolition des maisons euh, pas très loin de là, dans, dans, en, en Cisjordanie And it doesn't have to be this way. Et ça, c'est... Oui, ça ne doit pas être... Enfin, cette situation n'est pas... Ne, ne, ne doit pas être comme ça, en fait. <laughs> There is an alternative of equality, of decolonization, Of civic self-determination. Donc il y a une alternative de d'égalité, de décolonisation et de 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 civic self-determination. Autodétermination civique. As opposed to ethnic self-determination. Donc contrairement à l'autodétermination ethnique. And for me, that alternative is one that uh, is like a refreshing breath of a breath of fresh air. Et pour moi c'est une alternative qui est comme une comme une bouchée d'air frais de d'air frais. Uh, that blows away the cobwebs of tired think tank proposals and papers. Et qui uh, en fait uh, élimine les uh, les toiles d'araignée de, de tous ces think tanks uh, qui réfléchit sur euh, just tired proposals ouais, and ideas. Qui, qui rebâche en fait des anciennes propositions de réconciliation. Uh, that alternative exposes the explicit racism of the right and the hypocritical racism of the liberal left. Donc, cette alternative euh, met en évidence euh, le, le racisme euh, de le racisme de la droite euh, de la droite attends de de, de, ah oui, oui. Le, le racisme, merci, le racisme explicite de la droite et le racisme 
latent euh, l'hypocrisie de la gauche en fait. Uh, and it's this kind of alternative that can change Israel uh, and realize Palestinian rights going from a demography obsession to being a genuine democracy. Uh, I'm yeah, getting tired. <laughs> That's it. It's the last line. Okay. 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 Um, uh, et donc c'est ce genre d'alternative qui uh, permettrait à Israël de devenir une vraie démocratie. Je pense mm. que c'est exactly. ça. <laughs> So, thank you very much, and we can have like a time for questions and discussion. Combining all of that together, uh, the, the idea of one single state where Jews and Palestinians are equal offers civic self-determination for both Jews and Palestinians in that single state. Et donc, en réponse à ça, la solution que je donne, c'est euh, cet état unique euh, où il y aurait une, une autodétermination à la fois des Palestiniens et des Israéliens dans ce même état. Um, a few small issues to discuss. <laughs> uh, are you ready? Oh, yeah. um, right, the first question to do with uh, pressure. Donc la première question qui s'exerce sur l'état. The le problème avec les UN résolutions est qu'ils dépendent de l'implémentation par les gouvernements. Le problème avec les résolutions des Nations Unies, c'est qu'elles dépendent de la, la, la mise en pratique des gouvernements eux-mêmes. Et donc, comme tout le monde est connu, il y a beaucoup de assemblées générales et de résolutions de la Sécurité et de Sécurité Council résolutions condamnant various aspects of Israeli policy. Mais comme tout le monde sait, il y a eu de nombreuses résolutions à la fois du Conseil de sécurité mais aussi de l'Assemblée générale des Nations Unies euh, condamnant certains aspects de la vie euh, politique en Israël, enfin de, de ce qui se passe en Israël. But one decision by the British government or whoever to impose an arms embargo would be worth more than all of those UN résolutions put together. Mais par exemple la, la décision unique et unilatérale, de, par exemple, du euh, gouvernement britannique de faire un embargo d'armes contre Israël aurait plus de poids que toutes ces résolutions. Or the decision by the EU to tear up the uh, trade agreement. Ou bien la, déci la, la décision par l'Union européenne de déchirer euh, le, le, la, les accords financiers et économiques entre Israël et Israël. So it's, it's not that the UN in necessarily intrinsically can't be a vehicle towards advancing uh, Palestinian rights it's just that it's dependent on the political will to do so donc c'est pas vraiment que les, résol les résolutions des Nations Unies ne peuvent pas être un véhicule pour euh, appli faire appliquer le droit en Israël c'est juste que il dépend enfin ces résolutions dépendent de l'application la mise en pratique par le gouvernement eux-mêmes and that's where it comes back to the level of popular civil society pressure et c'est là qu'on re, qu revient au mouvement de pression de l'opinion de enfin publique, des mouvements citoyens de pression. Et Uh, et en fait, finalement, uh, c'est exactement la même chose pour l'acceptation de l'État palestinien aux Nations Unies. C'est les mêmes limitations qui, sont, qui apparaissent à cet endroit-là. You know, Palestine being part of UNESCO doesn't stop Israel stealing Palestinian cultural heritage and artifacts, etc. Donc, par exemple, l'appartenance de l'État palestinien à l'UNESCO. Euh, ne change rien au fait que Israël peut continuer à spolier les richesses euh, culturelles de, du pays palestinien. And in fact, there is a, uh, a more negative interpretation which would say that these sorts of initiatives uh, are a substitute for an actual effective national uh, stra liberation strategy on the part of the uh, Palestinian Authority and the PLO. Et on pourrait même dire, et c'est une, une adaptation encore plus négative, c'est de dire que toutes ces résolutions, etc., empêcheraient une véritable stratégie de libération nationale pour euh, le peuple palestinien. Which I will actually come back to in the last question. Et j'y reviendrai à la dernière question. Um, 
Okay, second question was about one states and two states, but about what Palestinians want or don't want. La deuxième question traitait de un état, deux états, qu'est-ce que les Palestiniens veulent. Now, quite interestingly, it was only a few days ago, I forget because Twitter makes you think that a lot of stuff happened in only one day, but uh, I think it was about a few days ago or a week ago. Donc, euh, par exemple, il y a ce qui s'est passé euh, il y a une, une semaine ou euh, il y a quelques jours. Um, well, one in a series of regular respected polls of Palestinians just in the West Bank and Gaza. Polls or polls? Uh, like a survey. Ah. Donc, euh, une des agences de um, sondage, hmm? une des agences de sondage euh, les plus respectées de... Sur place, oui. Uh, found that a majority, it was the first time in this series of polls that a majority of Palestinians did not want a two-state solution. Et donc, uh, ce, cette, ce sondage a montré que pour la première fois depuis, uh, depuis toujours, uh, la majorité des Palestiniens ne voulaient pas la solution de deux États. Now, you have to remember, when people talk about what Palestinians want or don't want, The, poll, the surveys that are normally referred to are surveys just of Palestinians in the West Bank and Gaza Strip. Donc, généralement, euh, ce qu'il faut bien, euh, ce, dont, ce dont il faut bien se rendre compte, c'est que généralement, lorsqu'on dit ce que les Palestiniens veulent, on ne parle que des Palestiniens vivant en Cisjordanie et à Gaza, et pas de ceux qui vivent en, en Israël. Half of Palestinians are outside in the diaspora. L'autre la, moitié du peuple palestinien est dehors et, et dans la diaspora. One in seven, more or less, are the Palestinian citizens of Israel. Uh, environ un septième fait partie de l'État d'Israël. So it's uh, when we look at a survey just of Palestinians in the West Bank and Gaza, it's important to remember that that represents about a third of Palestinians in terms of the global population. Et donc, lorsqu'on parle des Palestiniens vivant à Gaza ou en Cisjordanie, on ne parle que en fait euh, d'un tiers de la population palestinienne en général. Now they, you would expect them to be the most supportive. Of a, of a two state solution, right? Because they have the most to immediately gain from removing uh, an occupation presence. Et alors on pourrait penser que uh, ces gens-là qui vivent à Gaza et en Cisjordanie seraient les plus pro deux États parce qu'ils auraient le plus à gagner uh, du, uh, du fait que les, les forces d'occupation vont se retirer. And in addition, the hegemonic politics of the Palestinian uh, sort of national politics for two, three decades at least has been focused on the idea of an independent state in the West Bank and Gaza, with Fatah's position and the PLO's position. Uh, et donc, uh, le, le pouvoir hégémonique palestinien, uh, en plus depuis 2-3 uh, générations, 2 trois décennies maintenant, uh, défend cette idée-là d'un état uh, autonome uh, à Gaza et en Cisjordanie. Yet, despite all of that, there has been consistent support of a significant portion of the Palestinians, even in the West Bank and Gaza, who support a single state. Et malgré cela, malgré ce qu'on aurait pu penser, euh, il y a eu euh, pas mal de supports venant de, euh, de Gaza et de la Cisjordanie en faveur de One State Solution. What, was it the majority? No. No, I said there's always been a big, a okay. big chunk who supported. Mm -hmm. mm -hmm. But now, the people supporting the two states, it's becoming a minority, even in the West Bank and Gaza. Oh, et à présent, euh, ça, ces gens qui parlent de deux États sont devenus même minoritaires dans ces endroits-là, donc à Gaza et à Antigone. Et on imagine ça, c'est parce qu'ils peuvent voir avec leurs propres yeux l'impossibilité de ça prendre place. Parce qu'ils voient aujourd'hui l'impossibilité de cela, euh, de, de, que cela puisse un jour arriver, l'idée de deux États.